హాయ్ వెల్కమ్ టు నా టెక్ వీడియోస్ ఈరోజు ఈ యొక్క వీడియోలో మనము ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ సిబిటి వన్ జిఎస్ మరియు జీకే బిట్లను చూద్దాము ఈ యొక్క బిట్లు మనకి రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు ఈవినింగ్ షిఫ్ట్లో వచ్చినటువంటి బిట్లు ఇది పార్ట్ టూ అనగా సెట్ టూ పార్ట్ టూ లాగా చేస్తున్నాము పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అనకుండా సెట్ వన్ సెట్ టూ అనే మోడల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకేనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన యొక్క ఛానల్లో కమ్యూనిటీ పేజ్ ఉండిద్ది కమ్యూనిటీ అందులో మనము క్విజ్ని అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నాము క్విజెస్ని అందులో మీరు పాల్గొనవచ్చు ఓకేనా మరి క్లాస్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చినట్లయితేనే ఓకే అయితే నేను మొదటిగా చెప్పాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే మనము క్లాసులోకి వెళ్ళబోయే ముందర అసలు ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి అనేది కూడా నేను ఇక్కడ ఆ సబ్జెక్ట్ నేము వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లు ఇందులో నుంచి వచ్చినాయి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను తెలియజేస్తాను ఓకే ఓకే సరే ఫ్రెండ్స్ మనకి హిస్టరీ నుండి ఐదు క్వశ్చన్స్ అయితే రావటం జరిగింది ఫస్ట్ మనం హిస్టరీని హైయెస్ట్ సబ్జెక్ట్గా తీసుకొని దాని నుంచి మీకు చెప్తున్నాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి హూ ఫాట్ ద బాటిల్ ఆఫ్ ఫ్లాసీ అగెన్స్ట్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా మరి ప్లాసీ ఉద్యానంలో వ్యతిరేకంగా ఉంది ఎవరయ్యా అంటే సిరాజ్ ఉద్దౌలా సిరాజ్ ఉద్దౌలా మరియు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి ప్లాసీ యుద్ధాన్ని జరిగించాయి దీని గురించి చూసుకున్నట్లయితే పదిహేడు వందల యాభై ఏడు జూన్ ఇరవై మూడవ తారీఖున ఈ యొక్క ప్లాసీ యుద్ధం అనేటువంటిది జరగటం జరిగింది అయితే సిరాజ్ ఉద్దౌల్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఓడిపోయాడు ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ఇండియా కంపెనీ చేతిలో ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం జలియన్ వాల బాగ్ వాలా బాగ్ మసార్కు టుక్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ వైస్రాయ్ ఇందులో ఏమంటున్నాడంటే ఏ వైస్రాయ్ ఉన్న కాలంలో జలియన్ వాలా బాగ్ సంఘటన హత్యాకాండ జరిగింది అని అంటున్నాడు మనకి అప్పుడున్నటువంటి వైస్రాయి లార్డ్ చేమ్స్ వార్డ్ ఇతన్ని మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఏప్రిల్ పదమూడవ తారీఖున ఈ యొక్క సంఘటన జరిగింది ఏప్రిల్ పదమూడవ తారీఖున అయితే మనకు తెలుసు కదా మాంటింగ్ చేంజ్ పడ్ సంస్కరణలు అని ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో అప్పుడున్నటువంటి వైస్రాయే ఈ యొక్క చేమ్స్ వార్డ్ ఓకేనా ఈ యొక్క చేమ్స్ వార్డ్ అనేటువంటి వ్యక్తి అప్పుడున్నటువంటి మనకి వైస్రాయిగా మన ఇండియాలో ఉండి ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి చెమ్స్ పాడ్ నేను ఈ విధంగా చెప్పడం వల్ల మీకు ఈ యొక్క వైస్రాయులు ఈ యొక్క ఇమేజ్ని చూపించి మరీ చెప్తున్నాను మన క్లాస్ ఎంత డెప్త్గా ఉందో మీరు ఆలోచించండి నేను ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ని తయారు చేయడానికి నాకు వన్ అవర్ పైన పట్టిందండి ఈ యొక్క ఇమేజెస్ని సెట్ చేసి పీడిఎఫ్ సెట్ చేసి కలర్స్ ఓకేనా ఈ యొక్క కలర్స్ కానీ ఎన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి ఇలా మొత్తం నేను సెట్ చేయడానికి యొక్క మళ్ళీ అలాగే వీడియో కంప్లీట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి నాకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ పట్టిద్దండి కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఆన్ విచ్ డేట్ డిట్ జలియన్ వాలా బాగ్ మసార్క్ టేక్ ప్లేస్ ఓకేనా జలియన్ వాలా బాగ్ ఎప్పుడు జరిగిందని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడే చెప్పాను పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదమూడవ తారీఖున అమృత్సర్ ఓకేనా అమృత్సర్లో పంజాబ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది ఈ యొక్క జలియన్ వాలా బాగ్ అనేటువంటిది ఏంటి అనేది అది కూడా అడిగాడు మనకి ప్రీవియస్ ఆర్ఆర్బి క్వశ్చన్స్లో ఇది ఒక పార్క్ ఓకేనా ఇది ఒక పార్క్ అని గుర్తుంచుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ద మఫ్లా రెబిలియన్ టుక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద ఇయర్స్ చూసారా మనకి ఎక్కువగా ఇయర్స్ మీద పర్సన్స్ మీద మనకి హిస్టరీలో పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాడు ఓకేనా చూడండి మనకి మొప్పలా తిరుగుబాటు అనేది కేరళలో రావటం జరిగింది ఈ యొక్క మొప్పలాలు అనేటువంటి వారు అరబిక్ అరబిక్ ఏరియా నుండి వచ్చినటువంటి పర్సన్స్ ఓకేనా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చి ఈ యొక్క కేరళలో సెటిల్ అవుతారు సెటిల్ అయిన తర్వాత వీళ్ళని మోప్లాలు అని 
పిలవటం జరుగుతుంది యొక్క కేరళలో ఉన్నటువంటి యొక్క అరబిక్ కమ్యూనిటీని అయితే వీళ్ళు తిరుగుబాటుని లేవనెత్తారు కేరళ ప్రాంతంలో అది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఇప్పుడు దీని యొక్క వ్యూలోకి వెళ్దాం చూడ చూడండి మోప్లా రెబిలియన్ను మోప్లాస్ వర్ధ ముస్లిమ్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా అంటే కేరళ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి వీళ్ళు అరబ్ సెట్లర్స్ అన్నమాట అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చారు ఇది ఖిలాఫత్ కింగ్డమ్ ఖిలాఫత్ ఉద్యమం కూడా ఈ టైంలోనే నడిచింది అదే టైంలో కేరళలో కూడా ఈ యొక్క మప్లా తిరుగుబాటు రావడం జరిగిందండి ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మప్లాలు అనేటువంటి వారు ముస్లింస్ ఈ యొక్క ముస్లిం తేగని రెండు ప్రజలు వాళ్ళు ఎవరంటే క్రిస్టియన్స్ అనగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోర్చుగీస్ వాళ్ళు అనుకోండి రెండవది హిందూస్ హిందూస్ ఏమల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జమీందారులు వీళ్ళ ఏమల్ల అధికారులు వీళ్ళు వీళ్ళకి రెగ్యులేషన్ ఇచ్చారు జమీందారుల చేతుల్లో ఈ యొక్క ప్రాంతాలను ఉంచారు ఈ మొప్పలాలు అనేటువంటి రైతులు ఈ యొక్క హిందువులు అయినటువంటి ఈ యొక్క జమీందారులు అత్యధికంగా మరి ఆ యొక్క ట్యాక్సుల్ని పన్నుల్ని వేయటం ద్వారా వీళ్ళు భరించలేకపోతున్నారు అలాగే ఈ యొక్క క్రిస్టియన్స్ అనేటువంటి వారు వీళ్ళు క్రిస్టియన్లుగా మార్చాలని చూస్తున్నారు ఈ యొక్క ముస్లింలు ఈ హిందువుల వల్ల శుద్ధి ఉద్యమం ద్వారా మరి ఈ యొక్క ముస్లింలని మళ్ళీ వెనక్కి ఈ యొక్క ముస్లింలను కన్వర్ట్ చేయాలని హిం వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇటు క్రిస్టియన్స్ వల్ల క్రిస్టియానిటీలోకి ప్రయత్నిస్తున్నారు దీనివల్ల ఎంతో విసుకు చెందినటువంటి యొక్క మప్లా కమ్యూనిటీ అక్కడ తిరుగుబాటు చేసి ఎంతోమంది మరి హిం హిందువుల్ని యూరోపియన్స్ని చంపేశారు హిందువుల్ని చాలామందిని కూడా అటాక్ చేశారు అండ్ అలాగే వాళ్ళ యొక్క ఇల్లులు అలాగే దేవాలయాలను కూడా ధ్వంసం చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క మప్లా తిరుగుబాటులో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లాస్ట్ క్వశ్చన్ హిస్టరీలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి దట్ రైకలర్ విచ్ వాజ్ ఆస్టెడ్ ఇన్ ద సట్గర్ బై మాడమ్ కామా మేడమ్ కామా వాజ్ మగుల్డ్ ఇన్ టు ద బ్రిటిష్ ఇండియా బై హిందూలాల్ యజ్నిక్ హిందూలాల్ యజ్నిక్ ఇవి హిస్టరీలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ జియోగ్రఫీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఫైవ్ బిట్స్ వచ్చినాయి అవి ఏంటదో చూద్దాము ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉందంట అది ఉత్తరాఖండ్లో ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉందని నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు ఈ యొక్క నాలుగు ఆప్షన్లో ఒక ఆప్షను తెహ్రీ డ్యామ్ తెహ్రీ హైడ్రో పవర్ కాంప్లెక్స్ మనకు అందరికీ తెలుసు మరి ఎత్తైన మన ఇండియాలోనే ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి డ్యామ్ ఏంటయ్యా అంటే తెహ్రీ డ్యామ్ అని మన అందరికీ తెలుసు ఇది ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్ తెహ్రీ డ్యామ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ఫేమస్ గోల్ గుంబజ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి గోల్ గుంబజ్ ఎక్కడ ఉంది అంటున్నాడు కర్ణాటకలో ఉంది వీళ్ళు మనకి తెలుసు కదా అహ్మద్ ఓకేనా అహ్మద్ నగర్ వీటన్నిటిని వీళ్ళు పరిపాలించడం జరిగింది అక్కడ ఒక గోల్ గుంబజ్ని నిర్మించారు గోల్ గుంబజ్ అంటే ఇదండి ఓకేనా ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇది టూంబ్ టైప్ లాగా కడతం జరిగింది ఇది అతి పెద్దదన్నమాట మన సౌత్ ఇండియాలో కట్టిన దాంట్లో మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము మూడవ క్వశ్చన్ జియోగ్రఫీలో ద రీజన్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ఎర్త్ వేర్ లైఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ నౌను యాజ్ మరి ఈ యొక్క ప్లానెట్ మీద ఎక్కడైతే లైఫ్ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారు అంటున్నాడు బయోస్పియర్ మనందరికీ తెలుసు కదా ఆవరణ వ్యవస్థ అంటాము ఈ యొక్క ఆవరణ వ్యవస్థలో మనకి ఎన్నో స్పియర్స్ ఉండటం జరిగింది మనకి లైఫ్ ఎక్కడ కనిపించిద్దయా అంటే బయోస్పియర్లోనే కనిపించింది ఈ యొక్క బయోస్పియర్లో మూడు అంశాలు ఇమిడి ఉండటం జరుగుతుంది అందులో ఒకటి లిథోస్పియర్ రెండవది హైడ్రోస్పియర్ మూడవది అట్మాస్పియర్ వీటన్నిటిని కలిపితేనే బయోస్పియర్ అని మనం చెప్తాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు వరల్డ్ జాగ్రఫీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అది విశ్వం వరల్డ్ జాగ్రఫీలో విశ్వం అనేటువంటి చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావటం జరిగింది ద గ్లోయింగ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సన్ మరి సన్పై ఉన్నటువంటి మెరుస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క వర్ణాన్ని ఆ యొక్క వలయాన్ని ఏమంటారు అంటున్నాడు దాన్ని ఫోటోస్పియర్ అని పిలవటం జరుగుతుంది తెలుగులో కూడా ఫోటోస్పియర్ అంటాము చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా సూర్యుడు అనుకుంటే ఫోటోస్పియర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కనిపిస్తున్నటువంటి యొక్క ప్రాంతాన్ని ఫోటోస్పియర్ అని చెప్పటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనకి జోగ్రఫీలో ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీస్ కంపల్సరీగా ఆర్ఆర్బీ మరియు ఎస్ఎస్సిలో ఇస్తాడు 
మరి నలభై తొమ్మిదవ పేర్లైన్ పేర్లల్ లైన్ అంటారు ఫార్టీ నైన్త్ పేర్లల్ లైన్ ఈజ్ ద బౌండరీ బిట్వీన్ యుఎస్ ఇక్కడ యుఎస్ఎస్ఏ కాదు యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ అండ్ కెనడాకి మధ్య ఈ యొక్క పేర్లల్ లైన్ ఉండటం జరుగుతుంది అసలు ఒక ఫార్టీ నైన్త్ అనేది ఏంటనే చూస్తే మనకి అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అని ఉంటాయి కదా ఈ యొక్క నలభై తొమ్మిదవ అక్షాంశాన్ని ఈ యొక్క నలభై తొమ్మిదవ అక్షాంశము అనేటువంటిది ఈ యొక్క కెనడాని అలాగే యుఎస్ఏ అని వేరే వేరే చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క అక్షాంశమే దీనికి బౌండరీ లైన్గా ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ పాలిటీ క్వశ్చన్లు చూద్దాం ఇప్పుడు దాకా మనము హిస్టరీ జాగ్రఫీ క్వశ్చన్లు చూసాము ఇప్పుడు పాలిటీ చూద్దాము హూ గేవ్ ద హూ గేవ్ ద ఐడియా ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఉండాలని ఫస్ట్ టైం ఎవరు ప్రతిపాదించారంటే ఎంఎన్ రాయ్ మాన్వేందర్ నాథ్ రాయ్ అంటారు ఈయన ఫస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ సిపిఐ పార్టీని తాష్కెంట్లో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో ఈయన సిపిఐని తాష్కెంట్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో మన ఇండియాకి అవతల ఫస్ట్ టైం ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది మాన్వేందర్ నాథ్ రాయ్ ఈయన మళ్ళీ అలాగే ప్రజా ప్రణాళిక మనకి ఎకానమీలో ప్రజా ప్రణాళిక అని ఉండిద్ది అందులో కూడా ఈయన రావటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్ యాజ్ ఏ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ పాలిటీలో మనకి ఒక లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ అనేటువంటిది ఒక పార్ట్ అన్నమాట అయితే ఏ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉందని అడుగుతున్నాడు మనందరికీ తెలుసు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో విధాన పరిషత్ ఉండటం జరిగింది చూద్దాము విధాన పరిషత్ ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉందో బీహార్ మహారాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తెలంగాణ ఉత్తరప్రదేశ్ ఓకేనా ఉత్తరప్రదేశ్ బీహారు తెలంగాణ ఏపీ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బై విచ్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ వర్ యాడెడ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ యొక్క ప్రాథమిక విధులు అనేటువంటివి ఏ రాజ్యాంగ చట్టము ద్వారా ఇందులో ఏర్పాటు రాజ్యాంగంలో ఏర్పాటు చేశారని అంటున్నాడు నలభై రెండవ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చూద్దాం అసలు ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది లెవెంత్ నవంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది దీన్ని మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ చిన్న రాజ్యాంగము అని పిలువస్తారు ఈ యొక్క నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణని అలాగే సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ ఇంటిగ్రిటీ అనేటువంటి పదాలను ప్రియాంబుల్లో యొక్క నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఈ యొక్క పీఠికను ఒక్కసారి మాత్రమే సవరణ చేశారు అది కూడా నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా అలాగే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇది మనకున్నటువంటి ఇప్పుడు పాయింట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఓకేనా వీటిని పార్ట్ ఫోర్ ఏలో యాడ్ చేయటం జరిగింది ఫోర్ ఏలో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము పాలిటీ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి మరి ఎకానమీ నుంచి ఏ క్వశ్చన్లు అడిగాడంటే మనకి జాతీయ ఆదాయం అనేది ఇంపార్టెంటు ఈ యొక్క జాతీయ ఆదాయంలో ఎన్ఎన్పి యొక్క ఫార్ములాని అడుగుతున్నాడు నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చి ఫార్ములాని అడిగాడు ఎన్ఎన్పి అంటే అసలు ముందరు దాని గురించి తెలుసుకుందాము నెట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ అంటారు ఈ యొక్క ఎన్ఎన్పి అనేది జిఎన్పిలో నుంచి డిప్రెషన్ని తీసేస్తే డిప్రిషియేషన్ని తీసేస్తే మనకి ఎన్ఎన్పి అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను కొన్ని ఫార్ములాలు ఇచ్చాను చూడండి జీడిపికి ఫార్ములా గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటారు జిఎన్పి అంటే గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ఈ యొక్క ఇది చూసారు ఎన్ఎన్పి అనేది ఎన్ఎన్పి నెట్ ప్రొడ నేషనల్ ప్రొడ ప్రొడక్ట్ అంటారు దీన్ని నేషనల్ ఇన్కమ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టు క్యాలిక్యులేట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా మనకి ఇది కూడా ఎక్కువగా పేదరికము పోవర్టీ అనేటువంటి చా చాప్టర్లో పేదరికం అనేటువంటి చాప్టర్లో ఈ యొక్క టాపిక్ అనేది వచ్చింది మొట్టమొదటిసారిగా మన ఇండియాలో భారతదేశ కురువృద్ధుడు అయినటువంటి దాదాబాయ్ నవరేజీ మన జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తాడు అందుకని అందుకని ఈ యొక్క బిట్టు మనకి పేదరికంలో చెప్పుకుంటాము ఈయన ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ని పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడులో ఏర్పాటు చేశాడు 
ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బరోడా ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఈయన ఇండియన్ నేషనల్ అసోసియేషన్కి మెంబర్గా ఉన్నాడు అలాగే ముంబై నుంచి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఉండటం జరిగింది అలాగే ఇండియన్ యొక్క పార్లమెంట్కి ఎన్నికైనటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి కూడా ఈ యొక్క దాదాబాయ్ నవరాజీ ఈయన యొక్క న్యూస్ పేపర్ పేరు వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే బయాలజీ నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రావటం జరిగింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈ యొక్క రవాణా వ్యవస్థలో భాగం కానిటిది ఏంటిదని అడుగుతున్నాడు బ్లడ్ అనేది రవాణా వ్యవస్థలో భాగమే ఈ యొక్క బ్లడ్ అనేది హార్ట్లోకి వెళ్ళిద్ది కాబట్టి హార్ట్ కూడా రవాణా వ్యవస్థలో భాగమే ఇంకా మనకి హార్ట్లో ఈ యొక్క అర్టరీస్ ఉంటాయి ఇది కూడా రవాణా వ్యవస్థలో భాగమే ఈ యొక్క లార్జ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఈ యొక్క రవాణా సిస్టంలో భాగం కాదు చూడండి మనకి ఇక్కడ హార్ట్ ఉంది సీరం దమనులు ఓకేనా బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద డిసీజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ విత్ యాపిల్ యాపిల్కి సంబంధించినటువంటి డిసీజ్ ఏంటి నేను అడుగుతున్నాడు నాలుగు ఆప్షన్లో ఒక ఆప్షను ఫైర్ బ్లైట్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అండి ఫైర్ బ్లైట్ అనేది ఈ యొక్క యాపిల్కి సంబంధించినటువంటి డిసీజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదిగో ఫైర్ బ్లైట్ అంటే ఈ యొక్క ఆకులు అనుకోకుండా నల్లబడిపోవటం ఎరగైపోవటం మచ్చలు రావటం ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ఫైర్ బ్లైట్లో భాగంగా ఉంటుండటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనకి బయాలజీ అంటేనే లైకెన్స్ మనకు తెలుసు కదా ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో ఇవి లైకెన్స్ అనేవి కూడా ఒక పార్టు మనకు తెలుసు బ్రయోఫైటా తాలోఫైటా టెరిడోఫైటా అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఓకేనా ఫెనిరోగ్రామ్స్ క్రిప్టోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా వృక్షరాజ్యంలో మనకి విభాగాలు అన్నమాట ఈ యొక్క లైకెన్స్ అనేటువంటివి ఎరీ పొల్యూషన్ని సూచిస్తాయి ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి మీరు ఆర్ఆర్బి ఎన్నిసార్లు రాస్తే అన్ని అన్నిసార్లు కూడా మీకు ఈ యొక్క బిట్ అనేది రావటం జరుగుతూ ఉండిద్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ కలర్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విత్ ద రివల్యూషన్ ఇన్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇంకా మనకి మందులు ఉన్నాయి కదా పొలాల్లో చల్లేటువంటి రైతు మందులు వాటిని ఏ రివల్యూషన్తో పోలిస్తారని అడిగాడు గ్రే రివల్యూషన్ ఓకేనా గ్రే రివల్యూషన్ చూపిస్తాం చూడండి కొన్ని రివల్యూషన్స్ వాటి యొక్క ఏ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించింది అనేది వైట్ రివల్యూషన్ అనేది మిల్క్కి సంబంధించింది మనందరికి తెలుసు వర్గీస్ కురియన్ ఈ యొక్క ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రివల్యూషన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈ యొక్క బర్త్డే రోజున ఈ యొక్క మిల్క్ డేని మనం జ జరుపుకోవటం జరుగుతుంది బ్లూ రివల్యూషన్ బ్లూ అనగా నీళ్ళు అనుకోండి నీళ్ళలో ఉండే ఫిష్ అలాగే బ్రౌన్ రివల్యూషన్ ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట గ్రే రివల్యూషన్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా ఫెర్టిలైజర్ ప్రొడక్షన్ ఎల్లో రివల్యూషన్ ఆయిల్ సీడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఎల్లో ఆకారంలో ఉండిద్ది మనకి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ చూసుకున్న ఏదైనా చూసుకుంటే మీకు ఎల్లో ఆకారంలో ఉండిద్ది గమనించండి రెడ్ రివల్యూషన్ టమాటో ఆర్ మీటు టమాటా లేదా మాంసము ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ని రెడ్ రివల్యూషన్తో పోలుస్తాము పింక్ రివల్యూషన్ పింక్ రివల్యూషన్ అనేది ఆనియన్స్ ఓకేనా లేదా ఫాన్ ఇంకా గోల్డెన్ రివల్యూషన్ అంటే ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ లేదా ఇంకా మనము హనీ కూడా హనీ కూడా ఈ యొక్క హనీ ఈ యొక్క గోల్డెన్ రివల్యూషన్లోకి హనీ రావటం జరుగుతుంది రౌండ్ రివల్యూషన్ పొటాటో బంగాళ దుంపలు సిల్వర్ రివల్యూషన్ ఎగ్ అండ్ పౌల్ట్రీ కోడిగుడ్డు మరియు పౌల్ట్రీ ఈ విధంగా ఉండటం జరిగింది అలాగే మొన్న రీసెంట్గా ఆర్ఆర్బిస్లో మనకి లావెండర్ లావెండర్ అనేది ఉండిద్ది దీనికి కూడా ఒక రెవల్యూషన్ ఉందండి అది పింక్ ఆ సంథింగ్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తుకు రావట్లేదు పింక్ రెవల్యూషన్ కానీ సాఫ్రాన్ రెవల్యూషన్ అనుకుంటా అది సాఫ్రాన్ సాఫ్రాన్ రెవల్యూషన్ అనుకుంటా ఈ యొక్క లావెండర్ని సాఫ్రాన్ రెవల్యూషన్ అనో ఏదో సంథింగ్ ఖచ్చితంగా అడిగాడు మనకి తర్వాత వచ్చే సెట్లలో వచ్చే నెక్స్ట్ పాటులో ఆ యొక్క రెవల్యూషన్ గురించి కూడా చర్చించుకుందాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ ఈజ్ కాల్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ మనందరికి తెలుసు బయాలజీలో శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళ యొక్క పితామహుల గురించి మనం ఆల్రెడీ టెన్ చాప్టర్ టెన్ క్లాసెస్ని చెప్పుకున్నాం కార్ల్ లిన్నేయస్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ యొక్క ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ టాక్సానమీ అంటే ఏమిటి పేర్లు పెట్టడం పేర్లు పెట్టడం విభజించటం ఓకేనా టాక్సానమీ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం 
నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ నుంచి మనకి మూడు క్వశ్చన్లు రావడం జరిగింది మనకి బయాలజీలో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్లో త్రీ క్వశ్చన్స్ మరి కెమిస్ట్రీ నుంచి జీరో క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే అసలు క్వశ్చనే రాలేదు టోటల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సైన్స్ అండ్ సైన్స్ టాపిక్స్ నుంచి రావడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు విచ్ల దట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఈజ్ యూనివర్సలీ ప్రపోషనల్ టు ద ప్రెషర్ ఇది బాయిల్స్ లా బాయిల్స్ లా ఏంటండి ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది అలాగే వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేవి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ టు ప్రెషర్ అని అంటున్నాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఇది ఫిజిక్స్లో ఖచ్చితంగా వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ మరి వెక్టార్ క్వాంటిటీ అని ఇలా ఉన్నాయి ఓకేనా మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటారు డైరెక్షన్ అంటారు స్కేలార్ క్వాంటిటీకి ఓన్లీ మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండేది కానీ డైరెక్షన్ ఉండదు దీనికైతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లస్ డైరెక్షన్ అనేవి రెండు ఉంటాయి ఓకేనా కొన్ని ఇవి చదువుకుందాము మనకి ఆల్రెడీ అడుగుతాడు వెక్టార్ ఓకేనా సదిశ రాశి అదిశ రాశి అండ్ ఇది అది అదిశ రాశి సదిశ రాశి డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ బలము బొరువు ఘర్షణ త్వరణం మూమెంటం ఓకేనా పని ఎనర్జీ శక్తి వేగము దూరము పొడవు ద్రవ్యరాశి అనేటువంటివి అదిశ రాశులు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ద థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ థీరీ ఆఫ్ అదస్సులో కంపల్సరీ బిట్ కంపల్సరీ బిట్ అనమాట శాస్త్రవేత్తలు ఇన్వెన్షన్స్ సైంటిస్టులు ఇన్వెన్షన్స్ ఒక శాస్త్రవేత్త ఏం కనిపెట్టాడు వాళ్ళు కనిపెట్టినటువంటి సిద్ధాంతాలు కానీ వాళ్ళు కనిపెట్టినటువంటి పరికరాలు కానీ ఏదైనా అడుగుతాడు ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఓకేనా మరి ఐన్స్టీన్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని అడిగాడు అదేంటంటే థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా కెమిస్ట్రీ నుంచి అయితే బిట్స్ రాలేదు బయాలజీ ఫైవ్ ఫిజిక్స్ మూ త్రీ కెమిస్ట్రీ జీరో ఈ ఒక్క సెట్లో అలా అని కెమిస్ట్రీకి అసలు రాదనుకో మాకండి ఇస్తాడు కానీ ఈ సెట్లో అయితే కెమిస్ట్రీకి ఇవ్వాల విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఆగ్జలరీ ఆగ్జలరీ మెమోరీస్ని మీరు గుర్తుంచుకోండి ఆ యొక్క పదం అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను ఫ్లాఫీ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ పీరామ్ సిడీరామ్ సిడి అనుకోండి అసలు సింపుల్గా చెప్పుకుందాము సిడి ఫ్లాఫీ డిస్క్ మ్యాగ్నెటిక్ టేపులు అంటే మనకి ఇటువరకు టేబ్ రికార్డ్లు ఉన్నప్పుడు ఉండే కదా అవి అనుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఆగ్జలరీ మెమోరీస్ అంటాం పి రామ్ ఉంది కదా ఇది కంప్యూటర్ చిప్ అనమాట కంప్యూటర్లో ఉండేటువంటి చిప్ పి రామ్ అంటే దీనికి రైట్ ఆన్సర్ పి రాము పి రామ్ అంటే ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ ఈ యొక్క పదాన్ని ఇచ్చి ఫుల్ ఫామ్ అని అడుగుతాడు యాక్రోనియం ఏంటని అని అడుగుతాడు అందుకని నేను ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ ఇది ఒక నాన్ ఇది ఒక వాలటైల్ అనమాట ఓకేనా మనం ఇందులో మెమోరీలో ఉన్నటువంటి డేటాని ఓన్లీ రీడ్ చేయటం మట్టిగా చేయగలం కానీ దాన్ని రీవ్రైట్ చేయలేము దాన్ని మార్చలేము ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టేకింగ్ అవుట్ స్టోర్డ్ రిజల్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెమోరీ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ ఈజ్ నవ్ నాస్ అంటే అసలు ఏంటి ఒక ప్రాసెస్ అంట అది టేకింగ్ అవుట్ స్టోర్డ్ రిజల్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెమోరీలో నుంచి రిజల్ట్స్ని తీయటాన్ని ఏమని అంటారు అంటున్నాడు దీన్ని అవుట్పుట్ ప్రాసెస్ అంటాం అసలు అవుట్పుట్ పరికరాలు మనల్ని అప్పుడప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్లో అడుగుతూ ఉంటాడు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అవుట్పుట్ పరికరం అని చెప్తాను చూడండి మానిటర్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ పరికరం ఎందుకంటే మనము ఇచ్చిన దాన్ని అది మనకు చూపించిద్ది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రింటర్ మనకి ఏదన్నా ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే అది ప్రింట్ తీసి ఇచ్చిద్ది స్పీకర్ మనకు ఏదన్నా మ్యూజిక్ ఆన్ చేస్తే మనకు అది వినపడేటట్టు చేసిద్ది బయటకు వస్తే హెడ్ఫోన్స్ జీపీఎస్ ఫ్లాటర్ ఫ్లాటర్ గుర్తుంచుకోండి ఫ్లాటర్ కూడా ఇక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఓకేనా ఫ్లాటర్ కూడా అవుట్పుట్ డివైస్ టచ్ స్క్రీన్స్ అవుట్పుట్ డివైస్ ప్రొజెక్టర్ అవుట్పుట్ డివైస్ గుర్తుంచుకోండి పోయినసారి ఈ యొక్క టచ్ స్క్రీన్ గురించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ రావటం జరిగింది ఇది మన సిబిటీ వన్లోనే చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ డస్ ఎన్ఐయు 
స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎన్ఐయు అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఎన్ఐయు అంటే ఏంటి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ యూనిట్ చెప్పాను కదా పీరామ్ అంటే ఏంటి అని కూడా అడుగుతాడు ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ ఓకేనా ఎన్ఐయు నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ యూనిట్ యాక్రోనియం కంప్యూటర్స్లో నుంచి యాక్రోనియం అనేది కంపల్సరీగా ఇస్తాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి మూడు క్వశ్చన్లు గబగబ స్పీడ్ స్పీడ్గా చెప్పేస్తాను ద ఫస్ట్ ఇండియన్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ ఈజ్ యాపిల్ అండి యాపిల్కి కూడా యాక్రోనియం ఉంది ఈ యొక్క యాపిల్ని ఎప్పుడు పంపించారంటే మన ఇసరో వారు జూన్ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి గుర్తుంచుకోండి జూన్ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ఎనభై ఒకటి ఓకే యాపిల్ అంటే అర్థమైందంటే ద ప్యా ఏరియానా ప్యాసెంజర్ పేలోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద ఏరియానా ప్యాసెంజర్ పేలోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది శాటిలైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇండియా ఫస్ట్ అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ వాజ్ కమిషన్డ్ ఇన్ అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో యొక్క కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ బార్క్ అంటారు ఇది ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతాడు ముంబై ఓకేనా ముంబైలో ఉండటం జరిగింది మనం కొన్ని పవర్ ప్లాంట్ పేర్లను చూద్దాము ఓకే కుమ్హారియా ఢిల్లీలో ఉంది నరోరా ఉత్తరప్రదేశ్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్లో కాకరపార కాకరపార అనేది గుజరాత్లో ఉంది ఇక్కడ సంథింగ్ దాని పేరు గుర్తురావట్లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ తారాపూర్ తారాపూర్ అనేది మహారాష్ట్ర కైగా కర్ణాటక కల్పకం మడ్రాస్ ఓకేనా ఎక్కువగా నరోరా గురించి ఎక్కువ అడుగుతాడు ఇంకా కల్పకం గురించి అడుగుతాడు ఓకేనా ఖైగా గురించి కూడా ఆల్రెడీ అడిగాడు తారాపూర్ ఫస్ట్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యుఎన్ఓ యుఎన్ఓ అలాగే ఇతర ఆర్గనైజేషన్ యుఎన్ఓ ఐక్రేజ్ సమితి గురించి వచ్చిన వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లను చూద్దాం వేర్ ఈస్ ది హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ న్యూయార్క్లో ఉండటం జరిగిందండి ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇందులో మనకి ఐదు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అలాగే టెన్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఉండటం జరుగుతుంది టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఈ యొక్క టెన్ మెంబర్స్ కూడా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు వచ్చి ఒకసారి ప్రతి వన్ ఇయర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు వన్ ఇయర్ వస్తూ ఉంటారు ఫైవ్ మెన్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ అలయన్స్ ఈజ్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ఈ యొక్క గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ అలయన్స్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ సంస్థ వారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చూసారా ఇది ద గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ అలయన్స్ అండ్ ఇనిషియేటివ్ ఓకేనా అడుగుతాడు ఈ యొక్క జీసీసీఏ దేనికి సంబంధించింది అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ ఇంకో సింబల్ చూడండి ఓకేనా ఈ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ యాక్రోనియం కూడా అడగచ్చు అవార్డుల నుంచి నాలుగు క్వశ్చన్లు రావడం జరిగింది అవార్డ్స్ ఓకేనా ఇది జీకే స్టాటిక్ జీకేలో మ్యూజిక్ సంబంధించినటువంటి అవార్డు ఏదో అంటున్నాడు మన అందరికీ తెలుసు గ్రామీ అవార్డులు మ్యూజిక్ సంబంధించి ఉంటాయి అని ఓకేనా ద రికార్డింగ్ అకాడమీస్ ఆఫ్ గ్రామీ అవార్డులు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ఫిలిం వాజ్ గివెన్ ద ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ ఫిలిం ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మనకి ఫిలిం ఫేర్ అవార్డులు అనేవి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తూ ఉంటారు అందులో బెస్ట్ యాక్టర్ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ బెస్ట్ ఫిలిం ఓకేనా ఈ యొక్క ఉండటం జరిగింది ఫిలిం ఫేర్ అవార్డుల్లో ట్వంటీ ట్వంటీకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి పతాండు అనుకుంటండి పతాండునో ఏదో ఉంది దానికి బెస్ట్ ఫిలిం రావడం జరిగింది అదే ట్వంటీ ట్వంటీలో అయితే గల్లీ బాయ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద సాహిత్య అకాడమీ ఈజ్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఎట్ సాహిత్య అకాడమీ ఈజ్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఎట్ ఎట్ అన్నాడు న్యూఢిల్లీ చూసారా మనకి అవార్డుల్లో కూడా అది ఆ సంస్థ ఎక్కడ ఉంటుందని కూడా అడిగాడు మనం చూసుకున్నట్లయితే యుఎన్ఎస్సి ఎక్కడ ఉందని అడిగాడు ఇప్పుడు సాహిత్య అకాడమీ ఎక్కడ ఉందని అడిగాడు చూసారా అసలు జాగ్రఫీ అన్ని జాగ్రఫీ టాపిక్ అనమాట వాస్తవానికి అయితే హూ రిసీవ్డ్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఎకనామిక్ సైన్సెస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ రాబర్ట్ బి విల్సన్ ఓకేనా ఎకనామిక్స్లో రాబర్ట్ బి విల్సన్ తీసుకోవడం జరిగింది జీకే కరెన్సీ అండ్ క్యాపిటల్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఏన్ ఈజ్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ జపాన్ ఏన్ అనేది జపాన్కి సంబంధించినటువంటి కరెన్సీ పేరు మనకి 
రూపీ ఇండియాకి రూపీ అయితే ఎలాగో అలాగ జపాన్కి ఎన్ అనేటువంటిది డాలర్ అమెరికాలో యూజ్ చేస్తారు యూరో ఇది యూరోపియన్ యూనియన్లో ఎన్ను జపాను ఫౌండ్ యూకేలో ఫ్రాంక్ ఫ్రాన్స్లో రెన్మిన్ బి టర్కిష్ లీరా ఓన్ రూబిల్ ఇది రష్యా రూబిల్ అనేది రష్యా ఓకే ఇది రెన్మిన్ బిన్ అనేది రీసెంట్గా చైనా అదండి చైనా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యూజిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావటం జరిగింది ఈజ్ ఏ ఫేమస్ సాంతూర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిస్ట్ సాంతూర్ ఇంట్రుమె ఇన్స్ట్రుమెంటాలిస్ట్ అని ఒక నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు అందులో శివకుమార్ శర్మ ఈయన చాలా ఫేమస్ అండి సాంతూర్ వాయించటంలో ఇదిగో ఇది ఇలా రెండు కర్రలు పట్టుకొని వాయిస్తూ ఉంటారు ఈయన ఫేమస్ అనమాట సాంతూర్ వాయించటంలో నెక్స్ట్ గేమ్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అది కూడా కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అనేటువంటివి ఈ యొక్క బ్రిటన్ కింద ఎవరైతే ఉన్నారో బ్రిటిష్ పాలిత ప్రాంతాల కింద ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళని కామన్వెల్త్ అంటారు ఇవి ఈ యొక్క గేమ్స్ ఐదు సార్లు ఎక్కడ జరిగినాయంటే ఆస్ట్రేలియాలో జరగడం జరిగింది ఈ యొక్క ఇరవై రెండులో మరి బహిర్ బర్మింగ్హామ్ యూకేలోని బర్మింగ్హామ్లో ఈ యొక్క కామన్వెల్త్ గేమ్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్కీమ్స్ నుంచి ఇవ్వటం జరిగింది స్కీమ్స్లో ఇంద్రధనుష్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఈ యొక్క ఇంద్రధనుష్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేటువంటిది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ అంటున్నాడు దీనికి సంబంధించిందంటే రివ్యాంపింగ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఇక్కడ చూడండి నేను మీకు చూపిస్తాను మిషన్ ఇంద్రధనుష్ ఇందులో గవర్నెన్స్ రీఫార్మ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఇక్కడ ఓకేనా ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ డీ డ్రెస్సింగ్ పిఎస్బీస్ క్యాపిటలైజేషన్ బ్యాంక్ బోర్డ్ బ్యూరో అపాయింట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మిషన్ ఇంద్రధనుస్లో ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే మనకి ఇంకొక మిషన్ ఇంద్రధనుస్ ఉంది అందులో ఏంటంటే రెయిన్బో రెయిన్బో అంటాము రెయిన్బోలో ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి సెవెన్ కదా ఇందులో కూడా సెవెన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మీజిల్స్ పోలియో పెట్టుసిస్ టెటానం టీబీ డిఫ్తీరియా హెపటైటిస్ బి వీటన్నిటిని ఎరాడికేషన్ చేయటం యొక్క రెయిన్బో యొక్క అనగా ఇంద్రధనుష్ రెయిన్బో యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఇనిషియేటివ్ మరి జన శిక్షణ్ సంతాన్ ఆపరేట్స్ అండర్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ ఈ యొక్క కార్యక్రమము ఏ మినిస్ట్రీ కింద వర్కౌట్ అంటున్నాడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ చూశారు కదా చూడండి జన్ శిక్షణ్ సంస్థాన్ అనేటువంటిది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే మరి ఇవ్వండి మనకున్నటువంటి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ మనకి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరి ఇరవైలో జరిగినటువంటి డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు ఈవినింగ్ షిఫ్ట్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనమాట రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున ఈవినింగ్ షిఫ్ట్లో వచ్చినటువంటి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ జిఎస్ మరియు జీ క్యాపిటల్ అని మనం ఈరోజు చెప్పుకున్నాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చినటువంటి పేపర్ని మనము డిస్కషన్ చేసుకుందాం అప్పటి వరకు మన నాన్ టెక్ వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మన కమ్యూనిటీ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి ఉంటాను బాయ్